Ce aș putea o să zic? Domnul doctor, care mă așteptam să ne dea cu ciocanul în capele, fii medic, ne-a făcut o perfuzie de credință, de nădejde și de puterea lucrării lui Dumnezeu în viața noastră. Vedeți, domnul doctor, l-a lăsat Dumnezeu să intervină în creația Lui direct. Noi, ca preoți, prin cuvânt, iar medicilor și dânsului după câte ne mărturisit, l-a lăsat și prin faptă. I-a îngăduit Dumnezeu să mai frământe odată țărâna de care l-a făcut pe om. Oare nu asta a făcut Domnului Profesor? A zis Dumnezeu, uite, acolo este o problemă, mai frământ odată, pentru că cum am auzit de la mulți medici chirurgi, sunt momente critice în timpul unei operații. Omul aparține sau nu acestei lupi câteva clipe. Și imaginați-vă în chirurgia modernă, când o inimă artificială, când aparatura care este în sala de operații, preia funcțiile hidraulice ale inimii. De aceea va bine cuvântat Dumnezeu și ați putut face câtea să fiți cum spunem noi în biserică, împreună lucrător cu Dumnezeu în ogorul Lui. În ogorul Lui. Domnule profesor și doctor, eu și eu m-am bucurat când nu foarte de mult Uh, am aflat despre această despre acest creier al inimii. Dragi studenți, pe la 1990, un generit profesor Andrei și nu mai știu și sincerul în California, a descoperit că în inimă, inima are peste în jur de 40 de mii de centimetri. În creier, în creier centimetri, cam de dimensiunea nisipului mare, peste un miliard, depinde fiecare de partea anatomică a noastră și de aceea, dar despre creierul inimii poate nu vom vorbi altă dată la o asemenea întâlnire. Oricum, domnul profesor, mulțumim de perfuzie și uitați-vă toată sala s-a mai împiorat puțin.
După ce? După ce? Profesorul celălalt n-a știut că este anestezistul dumneavoastră și a venit. Dar așa ne-ați așa ne și rântuit că dânsul ne-a anesteziat ca să vă putem înțelege și pe dumneavoastră. Deci, părinților, profesori, atenție la mesajul fratelui Adrian. Andrei. Andrei. Ce se întâmplă? Am participat la atâtea susține de examene de licență sau mastere, doctorat și mai departe și, în general, majoritatea din tezele de licență și mai departe se îndreaptă către mai înainte. E, fratele Andrei nu vorbește, nu ne-a vorbit despre controversele și problemele care au fost la sinoadele ecumenice, ci a vorbit de la microfonul acela despre controversele din lumea de astăzi și mai ales cea supra-structurală virtuală despre sinoadele ecumenice de, cum să spunem în bărat acum, de tumorul, de mâine. De aceea, una din efectele și din ceea ce să avem grijă și din mesajul transmis a cei, ar fi bine ca cei care aveți discipline cu aplicabilitate la deschidere, întâi de toate, strașnic învățați ce s-a întâmplat la sinodul 1 și până la 7 și până la cel de la 841 și mai departe, învățați să știe cum s-a format, prin ce bătării s-a format, că s-a cristalizat credința noastră, pentru că nu s-a format creștinismul trăgându-se simplu clopotul la biserică. Acum nu se mai trage, se apasă pe buton. Când era eu la mănăstire și cât să bați toaca și cât să tragi clopotul era măsurat nu cu ceasul, ci cu rugăciunea. Se spunea clopotul se trage la rugăciunea cu tare cât se zice rugăciunea aceea. Toaca se bate cât se zice rugăciunea aceea. Cu tare manifestare se face cât se zice salmul 50 și așa mai departe. Auziți cu ce măsurau părinții noștri timpul, nu cu ceasul, ci cu rugăciunea. Pentru că mă îndrept și către stânga și către dreapta, Am 
amândoi frații aceștia binecuvântare de Dumnezeu, grăire, dar a spus că între știință și religie nu este ce? Contradicție sau conflict? Dacă, dacă știința o tine. Părinte, dragă, frate, dragă, așa este în aparență. Însă rețineți, nu vă lăsați înșelați. Problema ar fi în ce context vorbim noi astăzi despre știință. Vorbim despre știința în contextul să vorbesc al mecanicii lui Newton sau ne raportăm la o știință a mecanicii cuantice. Păi când o să vedeți ce deosebire este între raportarea noastră de astăzi la legile lui Newton și la legile uh, mecanice cuantice, este zdrobitor ce deosebire este între realitatea, între realitatea prezentată de știință în, dacă veți vedea, în perioada lumii antice și etapă cu etapă, dar cu vă vorbesc că suntem mai aproape de fizica lui Newton și de știința generată în contextul acesta și a mecanicii cuantice de acolo. Este turburător de aceea. Este foarte, foarte greu și foarte atenți cum ne raportăm la știință. O să vă povestesc o dată despre un dialog care a avut loc între două mari personalități ale științei și ale religiei la raportarea de știință. Totuși, știința este știință și religia și credința în Dumnezeu este credința în Dumnezeu. Neschimbată! Dacă ați vedea evoluția științei, dacă ați vedea evoluția științei de ieri, de ieri. Ieri când ce-a fost ieri? Ieri s-a născut Hristos. Ieri. De la Hristos încoace. Să vedeți de câte ori ce flexibilități, ce raportări a fost în cadrul științei și cum una peste alta s-au anulat chestiuni care totuși a zis este știință mai departe, nu? Inclusiv, nu vedeți dumneavoastră, iar credința, spuneți mi dacă credința noastră de la Hristos încoace, i-a găsit cineva vreo vină, vreo meteahnă lui Hristos, Învățăturii lui Hristos, în orice etapă istorică, am trecut de la întruparea Logosului și până astăzi, 20 și cât? 8 a lui Martie, nimeni, nimeni nu poate contesta și să aducă o amplificare să aducă o îmbunătățire, 
Să facă ce? Zi. Un? Transplant. Un? Păi. Un update. Un update. Asta este, mai ce mă A putut face cineva. Vă înțeles? Vă credeți? Alunecări. Alunecări au fost. Dar pe fond nimeni n-a mai putut adăuga nimic la învățătura lui Hristos. De aceea rămâneți, rămâneți. Aceasta este fundamental. Misiunea voastră să rămâneți atașați de învățătura de credința în Preasfânta Trăime Dumnezeu și uitați-vă, uitați-vă și în grădina științei dar care să știți că este în mișcare. Poate, odată, dacă ați avea pe aici o, o tablă, să mă duceți că eu am un mare defect, fără a scrie, nu pot uh, vorbi ca așa. Așa mi-a fost dat să scriu și să desenez când eram student la alte facultăți tehnice și acolo, în tehnică, nu pot să trag o linie dacă nu o calculez. Și de asta spun, o să vă prezint situația aceasta. Însă, deci asta ca problemă fundamentală, pentru că foarte mulți acum se amestecă știință, religie, nu știu ce și mai departe. Mare atenție. Dar, poate odată o să grăim despre știință, raportat la credința noastră, dar de la mecanica cuantică de astăzi, nu ce a fost mai înainte, pe timpul lui Arhimede, sau Aristotel, sau Marteze. Semnalul de alarmă, la fel, ce a vorbit fratele Andrei aici, din nou, <coughs> astăzi sunt deja probleme care au intrat și sunt în sfera sociologiei și a spațiului în care ne mișcăm. Acestea sunt pietrele stâncile prin care a spus Dânțu că va trebui să conduceți corabia bisericii noastre, împreună, sau cum să mai zice, together cu Hristos. Înțelegeți? Deci, să-i urcați, să-i urcați pe credincios în corabia, a cărui cărmace este Hristos. Am zis, Ce-am zis, Timotei? Ce-am zis, Timotei, într-o zi? Sau în ziua aceea n-ai venit cu urechile la birou? Ce-am zis? Că a mintit aici profesorul. Am zis eu, și aici sunteți, profesor de teologie și de istorie și de greșesc, de greșesc, iertați-mă și mă dezlegați, dar am zis așa, că de la 1453 mai și până mai era altă ieri, în spațiul Eden nu s-a produs un eveniment mai grav decât acela când în Parlamentul de la Atena s-a votat 
căsătoria care nu este căsătoria. Spuneți-mi, ca sociolog și ca om care v-ați mișcat în spate acesta și în istoria aceasta a, a noastră, a fost în istoria creștinismului, mă refer în spațiul acesta al nostru răsăritean. Ce ar fi? Ce ar fi? Ce ar fi rămas? Credința noastră fără lumea grecească, fără Constantinopol, fără Grecia de astăzi. Frățile voastre nu știți că după al doilea război mondial autoritățile de stat române <coughs> Mai îngăduiau cât unui tânăr de al nostru, român ortodox, să treacă Dunărea spre Atena, spre Tesalonic, să mai studieze la universitățile de acolo. Pe frățile voastre, vă gândiți? Că suntem în secolul 20, intrăm, intră BOR-ul în secolul 20, fără o traducere patristică de aici și până la capătul mesei de Sfinții Părinți. De Sfinții Părinți. Ce cărți aveam noi? E că, fără nicuri rănituri de pe mesele bogaților și așa s-au dus tineri de ai noștri și în perioada interbelică, cum au fost și părintele stăniloare și alții, chiar și după și puțin. Deci avem o mare datorie și un mare Evaristo, o mare mulțumire față de greci, față de cultura greacă, față de tot ce a fost acolo și iată aș putea spune că a fost cucerit al doilea Constantinopol, Atena. A căzut. Nu Troia de data aceasta, a căzut Atena. Și copii, nu calul, Troian, și calul acela. Cu 12 coarne. Acela de nefericire ne teamă că din el, din pânte cele lui, Deja au început să invadeze spațiul nostru românesc și posibil că ne așteaptă această mare încercare și de noi. Deci, încă, spune Scriptura, încă nu v-ați împotrivit până la sânge. Dar să știți că împotrivirea aceasta ideologică va să sânge. Uciderea pruncilor este vărsare de sânge nevinovată. Vărsare de sânge nevinovată. Frate Andrei, ai ceas? Ia să vedem. Cât e? Să trag zăbrezele. 
Păi da, că să mai ajutăm la vedere. Da, bă, așa asta. Deci, te mai întreb o dată. Ai ceas? Și ce măsor cu el? Așa cum a spus, din lucrurile măsurate în rugăciune, s-a părut extraordinar. Ce măsură cu el? Vreau. Poate va fi vremea. Ca să continui. Poate că va fi vremea să discutăm o dată despre zima, Timotei. Despre timp și timp. Despre timp. Zima ta. Hai, zima ta. Despre? Despre vreme sau timp. Despre timp, Părinte Fumatei, s-a vorbit. Despre timp s-a vorbit. Sunt sute de volume, atât privit timpul din filozofie, s-a vorbit foarte mult despre timp. Chiar despre Timpul acela de 1 supra 1 milion, de exemplu, despre întârzierea sau grăbirea mișcării planetei noastre, de 24 de ore. Însă, aș vrea să vezi găsit sau găsit vreodată despre fizica fără timp. Fă semnul să fără ce spune de părinte timp de ei. Fă semnul să fie de gură. Fizica fără timp. Studierea fizicii moderne, fără timp. Și să te gândești la timpul termic. Ai auzit de timpul termic. Nu mă vezi să auzi? Eu nu știu dacă să auzi. Ai cum să spui? Timpul termic care sunt niște noțiuni cu totul și cu totul deosebită din cercetarea științifică de astăzi. N-aș mai grei despre curbarea spațiului și a timpului, despre contopirea spațiului și a timpului, dar asta, ca o anexă la o altă conferință pe care o veți ține aici. Nu avem decât să vă mulțumim celor doi frați care ați fost alături de noi astăzi la această șezătoare unde am tors din Cairo acestei vreme. Cairo acestei vreme. Mamele noastre, maicile noastre, puneau în furcă caie de cânepă, de lână, de imi, Acum, 
tieni a razza nostra parce di un alt caia di un alt caia di un caia se ne umbraca societatea din care trăim astăzi. Mamele noastre, din caiele acestea, făcea îmbrăcăminte pentru copii și pentru soți. Și iată, noi trebuie să ne îmbrăcăm oarecum mintea. Să ne îmbrăcăm mintea cu asemenea lucruri, idei, ca să ne putem apăra și asemănă din Dumnezeu în acest ugor al nostru. Mântuiește Doamne poporul Iată că o actualizează. Vino după mine. 